Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, Zona Verde. Soy Elena Rodríguez y desde el Parque Ecológico Los Algarrobos en Quito, les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras cuentas en redes sociales para que nos escriban, nos envíen sus comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter como arroba zona verde TL Sur. Nuestra cuenta de Instagram es verde TLSR. Nuestro correo electrónico es zona verde arroba telesur tv punto net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. El sultán al Jaber, presidente designado de la reunión climática COP28 que se desarrollará en noviembre próximo, instó a los participantes de la cumbre climática de la ONU a aumentar el uso de energía renovable para triplicar los esfuerzos hasta 2030. El llamado del sultán al Jaber se da en el marco del denominado Diálogo de Petersburg, una conferencia preparatoria de la COP28 y se suma al objetivo trazado por la Agencia Internacional de la Energía. We will accelerate delivery in sectors like renewables that must triple capacity by 2030 and double it again by 2040. Sin embargo, en su declaración no pidió la erradicación total del uso de las energías fósiles y dijo que seguirán formando parte del futuro, al tiempo que llamó a los gobiernos a centrarse en eliminar las emisiones que éstas producen. Este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU advirtió que las temperaturas mundiales podrían incrementarse en más de 1,5 grados centígrados, lo que superaría el límite impuesto en el Acuerdo de París de 2015, una cifra que pudiera revertirse si los países desarrollados cumplen su compromiso de donar 100 mil millones de dólares al año a los países emergentes para combatir los efectos del cambio climático y realizar mejoras en tecnologías limpias. En la provincia de Alberta, en el occidente de Canadá, unas 25.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para resguardar sus vidas a causa de los numerosos incendios forestales que han afectado la provincia. La primera ministra de Alberta explicó que la provincia ha estado experimentando una primavera seca y calurosa. De acuerdo a las palabras de la funcionaria canadiense, una simple chispa puede provocar incendios forestales aterradores. De acuerdo con estimaciones oficiales, se han quemado unas 122.000 hectáreas. Unido al alto riesgo de nuevos incendios que afectan toda el área, ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de emergencia, con la finalidad de movilizar recursos adicionales y desbloquear los fondos de emergencia. En los últimos años, el oeste de Canadá ha sido zona azotada repetidamente por fenómenos meteorológicos extremos, cuya intensidad y frecuencia han aumentado debido al calentamiento global. Hacemos una pausa en zona verde, pero antes te damos unos tips para el reciclaje. Algunos tips para el reciclaje. Reserva un lugar en tu hogar para realizar las actividades de reciclaje, como ubicar los envases que serán procesados o acopiados. Es importante lavar y secar perfectamente los envases que serán reciclados, ya que deben estar libres de líquidos o desechos orgánicos. Sustituye las bolsas plásticas por bolsas de tela. De esta manera, reducimos la cantidad de plásticos que podrían ser procesados o descartados.
Volvemos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Momento propicio para reflexionar acerca de la importancia que pueden tener estas acciones para la protección de los bosques, ya que entre los materiales más reciclados se encuentra el papel y el cartón, que son elaborados a partir de la pulpa de la madera de ciertas especies de plantas. En la siguiente nota contexto revisaremos la relación entre el reciclaje y su potencial como estrategia para proteger los bosques. El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que los bosques forman parte de los medios de vida de al menos el 20% de la población mundial. Y su importancia también asciende a las esferas recreativas y culturales. Entre sus beneficios se encuentran productos y energías renovables, su capacidad de captura y almacenamiento de carbono de forma natural. Su papel es cada vez más reconocido por algunos representantes de países industrializados del mundo que llaman a proteger los bosques en los foros mundiales. Donc, si on veut éviter la catastrophe climatique, et plusieurs de nos chercheurs l'ont très bien redit, on voit l'urgence d'agir pour protéger nos forêts, de mettre un terme à la déforestation, urgent aussi, parce qu'on a vu le, le lien qu'il y avait euh, entre le, le végétal et l'animal, de ne plus décimer les grands singes ou les éléphants qui tiennent avec eux ces écosystèmes forestiers. Ça m'a été. Los bosques cumplen funciones de amortiguación en el control de inundaciones y sequías, en la reducción de los riesgos de erosión y participan en la protección de las cuencas hidrográficas y fuentes de agua para el consumo de pueblos y comunidades. Estos ecosistemas también albergan el 80% de la biodiversidad terrestre. Alrededor del mundo muchas iniciativas promueven su protección. Inano nang masungi po ito. Gawa nung kung hindi inano nang masungi, naubos na siguro po yung mga puno eh. Uh, marami na po siguro na na-unslide na lupa dito. Kasi ayun, pinagsisinso yung mga puno, pinag-uuling. So ngayon na napasukan ng masungi, la paga capa en canulito, cahui, camarami na pung puno na netanim, libu libu puno na po yung netanim namin po dito. Papel y cartón son productos que provienen de los bosques y su producción requiere también del uso de considerables recursos naturales. Solo para fabricar una tonelada de alguno de estos materiales hacen falta entre 2 a 2,5 toneladas de madera y unos 30 o 40 metros cúbicos de agua. El reciclaje de papel, cartón y otros productos como plásticos y metales reduce la presión sobre los bosques y otros recursos naturales. Adicionalmente, ofrece múltiples beneficios ambientales. El tri es importante y hay muchas razones por las que es importante. Eh, en función de las afinidades de unos y de otros, tendrá des argumentos diferentes. Il peut y haber un argumento financiero. Eh, ça permet de faire de la matière euh, recyclée, donc euh, on va utiliser moins de matières premières qui coûtent plus cher, mais du coup forcément un aspect environnemental qui est d'autant plus important, puisque encore une fois on économise de la matière première, donc ça va être moins de gisement euh, de minéraux si c'est pour l'acier ou l'aluminium, moins de gisement de pétrole parce que les bouteilles, euh, tout ce qui est en plastique c'est à base de pétrole. El alcance de los beneficios del reciclaje es muy amplio porque los productos obtenidos de esta manera sirven como bloques de construcción de otros procesos. Un ejemplo de ello es la bioconstrucción. De esta manera elementos como marcos de puertas o chapas de construcción elaboradas con madera pueden ser sustituidas por materiales reciclados, lo que disminuye también la presión sobre los bosques. And we're trying to find ways to use trash and turn it into upcycled materials. Um, the particular project that we're doing with Ecoplastics is turning trash into uh, eco-friendly, high-quality building materials. 
Aunque la producción de papel en algún momento originó una fuerte presión sobre los bosques primarios, esa tendencia es cada vez menor gracias al establecimiento de plantaciones forestales. De acuerdo con cifras de la FAO, las plantaciones forestales corresponden al 3% de la superficie forestal mundial y de esta superficie casi la mitad corresponde a plantaciones con fines productivos, proveedoras de madera, pulpa y otras materias primas derivadas a la industria quedando la otra mitad, es decir, 1,5%, dedicado a la recuperación, protección y mantenimiento de los bosques con fines de conservación ambiental. This is a fantastic day for the Woodland Trust because we're starting the tree planting here in the Snaizon Valley. There's about 100,000 trees we're going to be planting this this spring. Uh, as you can see, it's a it's a landscape that's quite devoid of trees, so it's really fantastic that we can actually bring this landscape back to a fantastic sort of broadleaf woodland habitat. Europa es uno de los continentes donde existe mayor desarrollo de plantaciones. Solo entre 2005 y 2015, los bosques europeos crecieron 44.160 kilómetros cuadrados. Yes, this is definitely one of the largest woodland creation schemes, and it's the largest for the Woodland Trust that we've done in England. So it really is going to be a fantastic habitat. It's going to be fantastic for wildlife, great place for people to come and visit, and, and overall, just bringing these, uh, these habitats and this landscape sort of back to life, really, is just, just amazing. El reciclaje es una medida importante en el conjunto de acciones que cada uno de nosotros debe emprender para solventar las consecuencias de la actual crisis civilizatoria. Sin embargo, por sí solo no podrá ser significativo si no es acompañado de otras medidas como la participación de los países industrializados en el cambio del modelo de consumo, la transferencia tecnológica hacia los países con economías emergentes, el apoyo de las iniciativas de certificación de productos que garanticen el origen sustentable y fomentar una mayor conciencia de la interconexión entre lo que producimos, consumimos y desechamos que nos permita transitar hacia una economía circular, sustentable y respetuosa con la naturaleza. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes sociales digitales y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestras plataformas en Twitter, arroba Zona Verde Telesur y nuestra página de Facebook, Zona Verde Telesur. Revisemos. En la red social Twitter, la cuenta arroba ONU Piso es, comparte una imagen con una cifra impactante sobre la contaminación de los océanos. Los residuos plásticos tardan hasta mil años en descomponerse, perjudicando la vida marina, el suelo y nuestra salud. Actúa ahora. Tus hábitos de consumo pueden contribuir a reducir la contaminación por plásticos. En la misma plataforma, el usuario arroba antrocanal comparte la denuncia de minería destructiva por parte de Guyana en el territorio Esequibo. Fotografía de la mina Omay en la ribera del río Cuyuní, territorio Esequibo, Venezuela, imagen del 30 de abril de 2022. El grado de contaminación es descomunal y bajo el permiso del gobierno de Guyana, Venezuela debe utilizar el tema ecológico en su reclamo territorial. En la red social Facebook, la publicación de Arte y Biología, que comparte un reel con un hermoso video de la naturaleza y el mensaje. El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros. Friedrich Nietzsche. En tanto, la cuenta de Aves de Venezuela comparte una foto y descripción de una observación de pava andina en Venezuela. De tanto caminar en la selva nublada, uno aprende a percibir cuando alguien lo observa. Se siente una especie de silencio con tensión en el bosque que se percibe con alguno de los sentidos. Es algo difícil de explicar en palabras, pero es claramente algo que se percibe. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédese con nosotros porque al regreso les contaremos que tras más de un año del derrame petrolero en las costas peruanas, aún pescadores exigen a la multinacional Repsol una justa indemnización. Pero antes les compartimos algunos detalles sobre el Día Mundial del Horticultor.
¿Sabías que? El 17 de mayo no solo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, sino que también coincide con la celebración del Día Mundial del Horticultor, en homenaje a aquellos hombres y mujeres que se dedican a la siembra y el cultivo de alimentos, la propagación de las plantas, mejora de las cosechas, producción de abonos e ingeniería genética, bioquímica de las plantas, su fisiología y el almacenaje, procesado y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos y césped, todas actividades vitales para la humanidad. Regresamos con más de Zona Verde. A más de un año del derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano, los pescadores de esta zona no creen haber recibido una justa indemnización por parte de la empresa española Repsol. Es por esto que se alistan para negociar mejores condiciones económicas para ellos y sus familias. Nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo, nos trae los detalles. Los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo de Repsol se preparan para negociar una indemnización económica más justa para el año 2023, ya que desde que ocurrió este desastre, la pesca y todas las actividades relacionadas al mar se han detenido de manera significativa. Y bueno, nosotros ya tenemos las cosas claras. En primer lugar, nosotros tenemos, queremos dejar la posibilidad, o, o, o la, claro, la posibilidad abierta de que se nos reconozca los años que va a estar eh, inoperativo, podríamos decir, eh, la zona afectada por el derrame para efecto de pesca. Según un reciente comunicado del Ministerio de la Producción, en la zona del derrame aún no existen las condiciones para la pesca artesanal. Y para quienes dependen del mar, este aún sigue contaminado. No todos lo van a limpiar, la, 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 los implementos de limpieza para el petróleo. La gran parte del petróleo, el, el, el crudo, tiene peso y se fondea y queda en el fondo marino. Mientras tanto, Repsol debe más de 20 millones de dólares al Estado peruano. Las autoridades han denunciado un nuevo derrame que la empresa ha negado y los más perjudicados siguen siendo los pobladores de estas zonas del litoral peruano. Se ha sufrido bastante. Primero fue la pandemia. En la pandemia nos, nos agarró el, el derrame. El derrame ha sido grave. ¿eh? El derrame ha sido bien grave a Cancún. Porque ha afectado a toditos, a todos. A todos. No solamente a nosotros, pescadores, a los comerciantes que están en zona de playa. A todos ellos ha afectado bastante. Porque no, no ha habido ingresos. Pues. No ha habido. Pese a todo y para revertir esta situación, algunas asociaciones como Conciencia Marina vienen desarrollando talleres con los pescadores para diversificar sus labores y contribuir en la mejora de su economía. Otro de los talleres que se ha venido implementando y el que se está eh, reanudando este año es el tema de elaboración de productos a base de, de piel de pescado, es curtiembre de piel de pescado. Estos productos se le está dando un valor agregado, se está elaborando carteras y billeteras que potencialmente pueden ser comercializadas por la, por la comunidad pesquera, dándole un impulso y visibilizando la capacidad de resiliencia que tiene esta comunidad. ¿no? Por su parte, el gobierno aún no termina el informe sobre el perjuicio económico generado por el derrame y que servirá como herramienta para que los afectados negocien una mejor indemnización. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima. Las tres R, reducir, reusar y reciclar, son acciones que sin duda constituyen un aporte importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y un modelo de producción más respetuoso de nuestro planeta. Sin embargo, para lograr un cambio verdaderamente significativo, debemos cuestionarnos el modelo de producción y consumo capitalista y avanzar hacia otro modelo económico. Un ejemplo de estas alternativas es la economía circular, de la cual exploraremos algunos detalles en nuestro dato ambiental de la semana. Veamos. 
Actualmente, de acuerdo con Naciones Unidas, Europa y China constituyen los bloques económicos que más adelantados están en el desarrollo de modelos circulares en su economía. Mientras la premisa del modelo económico capitalista se basa en un proceso lineal de tomar, hacer y desechar, lo que pasa por la necesidad de recursos infinitos, situación completamente irreal, lo que ha generado el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación de la tierra a todos los niveles. La economía circular, en cambio, propone un marco de soluciones sistémicas, estructurales, interrelacionadas e interdependientes que se acercan mucho más a la complejidad del mundo en el que vivimos. Por tanto, permite atender las consecuencias del desarrollo económico para reducir sus impactos desde el origen, lo que se traduce en un modelo que permite la generación de empleos, la productividad, el respeto a los valores culturales y sociales de las comunidades locales, con efectos reducidos y manejables hacia la naturaleza y sus pueblos. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término, un vocablo propio del lenguaje ambiental. En esta ocasión nos referimos a la definición, la regla de las tres R. La regla de las 3 R. También denominada las 3 R de la ecología, es una propuesta de modificación de nuestros hábitos de consumo como sociedad. Fue popularizada por la agrupación ecologista Greenpeace y agrupa una serie de acciones que tiene como principal objetivo estimular la participación ciudadana desde el ámbito del hogar en la lucha contra la degradación del planeta mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que consumimos. Antes de finalizar nuestra edición de Zona Verde de esta semana, conoceremos un espacio dedicado a la educación ambiental. Nos referimos al Parque Ecológico La Asunción en la ciudad de Guatemala, capital de esa nación centroamericana. Sus 12 hectáreas constituyen un ejemplo de recuperación, reforestación, protección y conservación de áreas de elevada pendiente a favor de la recreación y la concientización ambiental. Los detalles en nuestro destino verde de hoy. La ciudad de Guatemala posee un cinturón ecológico que constituye el perímetro de amortiguación de esta capital centroamericana. Entre las medidas para rescatar y conservar estas áreas se realizó la creación del Parque Ecológico La Asunción, al cual sus visitantes podrán llegar al ir al final de la Diagonal 14 en la Zona 5. El Área Verde Municipal constituye un espacio recreativo y para el contacto con la naturaleza. Sus vecinos y visitantes podrán realizar actividades como la observación de aves, la contemplación y descripción de orquídeas, trotar en sus caminerías y practicar diversos deportes. Entre los otros usos de las instalaciones de este parque ecológico se encuentra su función como Centro de Educación Ambiental ya que a lo largo de todo el año se imparten diversas capacitaciones destinadas a los centros educativos en materia del cuidado del ambiente, así como la presencia de centros de acopio de material para reciclaje. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de Instagram, Twitter, Facebook y correo electrónico que aparecen en sus pantallas. No olvide que al aplicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Elena Rodríguez y fue un placer acompañarles desde el Parque Ecológico Los Algarrobos en Quito. Será hasta una próxima oportunidad.